প্রিয় দর্শক বন্ধু টিভি নিয়মিত আয়োজন আড্ডা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে আমি আসলাম উদ্দুল্লাহ আজকে আমাদের আড্ডার বিষয় আমরা কেমন মেয়র চাই যে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন রাজশাহীত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং যে প্রচার অভিযান চলছে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অধ্যক্ষ শফিকুল রহমান বাদশা সহ সভাপতি রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগ একই সাথে শিক্ষাবিদ হিসেবে তার পরিচিতি আছে দেশব্যাপী সহ সভাপতি বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির দায়িত্ব পালন করছেন তাকে আজকে যে আমাদের অনুষ্ঠানে অভিনন্দন জানাই যে তিনি সময় করে এসেছেন এবং একটা বিষয় যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে যে ধরনের মানে উৎকণ্ঠা যে ধরনের আগ্রহ তৈরি হয়েছে বিশেষ করে আওয়ামী লীগের দলের ভিতরে যে আগ্রহটা ছিল সেই আগ্রহটা ভোটারদের মাঝে এসেছে এবং এই জায়গায় যে বিষয়টা এক ধরনের অভিযোগের ভেতর দিয়েই আসলে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনটা শুরু হয়েছে অনেকে এখানে অংশ নিয়েছেন অনেক নতুন প্রার্থী আছেন যেমন স্বতন্ত্র প্রার্থীর কথা যদি বলা যায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে গণসংহতি আন্দোলন একজনকে সমর্থ দিয়েছেন মুরাদ মুর্শেদ আছেন আছেন কাঠাল প্রতীকের আইবুর রহমান এবং ইসলামী আন্দোলনের শফিকুর রহমান আছেন হাত পাকা প্রতীকে এবং এই প্রার্থীগুলো নবাগত প্রার্থী তারা ভোটের মাথায় আসছেন কিন্তু মূল লড়াইটা হবে আসলে পুরাতন প্রার্থীর দুজনে এক মেয়েদের দায়িত্ব পালন করছেন আওয়ামী লীগের যিনি মেয়র প্রার্থী হয়েছেন সাবেক মেয়র এইচ এম খাইরুজ্জামান রিটন এবং বিএনপির যিনি প্রার্থীকে সদ্য বিদায়ী মেয়র মোশাদ্দেক হোসেন বুলবুল তারা দুজন এক মেয়েদের দায়িত্ব পালন করছে এবং তাদের যে ধরনের কর্ম পরিকল্পনা থাকে যে ধরনের কর্ম তৎপরতা থাকে তা নগরবাসী দেখেছেন তাদের উৎসাহ তাদের সক্ষমতা দেখেছেন এই বিচারে যে লড়াইটা আসছে এবং সেই লড়াই বিএনপির অভিযোগ যে এক তরফা ভোট হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশের অভাব বলছে তারা আজকের দিনে তাদের প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট অ্যাডভোকেট তোফাজুল হোসেন সাহেব একটা অভিযোগ দিয়েছেন রিটার্ন কর্মকর্তা বরাবরে এবং তিনি পুলিশ কর্মকর্তার প্রত্যাহার দাবি চেয়েছেন এবং একই দাবিতে বিএনপি সংবাদ সম্মেলন করছেন এই ধরনের বিএনপির বিভিন্ন ধরনের অভিযোগের ভেতর থেকেই যে নির্বাচনটা শুরু হলো এই নির্বাচনটা আসলে কেমন হবে মানে তিরিশ জুলাই পর্যন্ত পথ চলবে এবং সেই লড়াইয়ে সেই পথ চলার আসলে ফলাফলটা কি হবে ধন্যবাদ বরেন্দ্র অনলাইন টিভিকে আজকে রাজশাহীর মানুষের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ তারিখ হচ্ছে তিরিশে জুলাই যে রাজশাহীর মানুষ রাজশাহীর উন্নয়ন নিয়ে যে ভাবে মানুষের যে সব মানুষ যে স্বপ্ন দেখে রাজশাহীর উন্নয়ন নিয়ে সেই স্বপ্ন কারা বাস্তবায়ন করতে পারবে কে পারবে না এই অভিজ্ঞতা কিন্তু মানুষের হয়েছে স্বভাবতই আপনার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে আসলো যে আজকে শুধু আওয়ামী লীগ নয় দলমত নির্বিশেষে যদিও তিনি আওয়ামী লীগের বরণিত চোদ্দ দলের সমর্থিত মহাজোট সমর্থিত প্রার্থী কিন্তু সবার কাছে আজকে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন ইতিমধ্যে মানুষের কাছে তার একটা ইমেজ সে তৈরি করেছে আর কিভাবে তৈরি হলো কারণটা কি এইটা একটু ভেবে দেখা দরকার আর প্রথমে অভিযোগের কথা এখনই বললে নির্বাচন রিটার্নিং অফিসারের কাছে তারা যে অভিযোগ করেছে হাস্যস্কর ব্যাপার প্রচারণার আইনগতভাবে সুযোগ তৈরি হলো বর্ণা প্রতীক বরাদ্দ পরে আপনি তো পরের কথা বলছেন প্রতীক বরাদ্দ দিনই তারা অভিযোগ করেছে অলরেডি অভিযোগ করেছে পুলিশ স্বাধীনভাবে তার কাজ করছে আবার জানা মতে এ রাজশাহী বৃহত্তর যে রাজ রাজশাহী কথা বাদই দিলাম যে থানাগুলো নিয়ে মেট্রোপলিটন এলাকা এখনও রাজশাহী এলাকা এখানে দেখবেন একটা ধারাবাহিক কার্যক্রম চলছে অনেক দিন থেকেই সেটা মাদক বিরোধী অভিযান চলছে জঙ্গিবাদ বিরোধী অভিযান চলছে আগুন সন্ত্রাসের বিরোধী অভিযোগ চলছে এবং যারা এই ধরনের কর্মকাণ্ডে ইতিপূর্বে যুক্ত ছিলেন স্বয়ং বুলবুল কেউ আশা করেন একজন নির্বাচিত মেয়র সে নিজে হুকুমদাতা হবে পুলিশ বার্ডার কেসের আসামি হবে এটা তো কেউ আশা করে না একজন নগর আচ্ছা তার নামে হয়েছে কিন্তু এখানকার ঘটনা তো বাস্তব সময় আমরা প্রমাণ দিতে পারব তো যাই হোক তো এইরকম এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তো আগে থেকেই অভিযোগ শুরু করেছে পূর্বে থেকেই অর্থাৎ নির্বাচনকে বিতর্কিত করা এটার জন্য আগে থেকে ওরা সূচনা করেছে তারা জানে যে তাদের পড়া যায় নিশ্চিত কি কি আমি তার আগে বলিনি যে কেমন মেয়র চায় এই প্রশ্নটা মানুষের মনে কিন্তু এসছে মানুষ কিন্তু সাধারণভাবে চায় নগরবাসী যে তার কি 
কি চাই মশা মাছি যাতে কোনো সমস্যার সৃষ্টি না করে পানি যেন সুপেয় পানি যেন সে পায় স্বাস্থ্য সেবা যেন যথাযথ পায় এক কথা বলতে গেলে নাগরিক যে সেবাগুলো সেগুলো যেন পায় এইটা সাধারণভাবে মানুষের ধারণা কিন্তু যে একজন নগর পিতার মধ্যে এইটুকুই কাজ কিন্তু পৃথিবীর উন্নত অন্যান্য দেশগুলোতে দেখবেন নগর পিতা বা আমরা সিটি কর্পোরেশনের যাকে মেয়র বলি তার কাজ কিন্তু আরও অনেক বহুমুখী কাজ আছে সেটা এখন এটা তখন সেই ধরনের ব্যক্তি যখন মেয়র হবে যার একটা দীর্ঘ মেয়াদ একটা লক্ষ্য থাকবে একটা সিটিকে কেন্দ্র করে যেমন দেখেন লিটন তার নির্বাচন ইশতেহারে যে ঘোষণা করেছে ভবিষ্যতে যে মেগা সিটি করা এবং এমন কতগুলো দাবি মানে এমন কতগুলো নির্বাচন ইশতেহারে উনি নিয়ে এসছেন সহতে প্রশ্ন করেছে অনেকে এটা মেয়র তো কাজ না হ্যাঁ কিন্তু এটা মনে রেখেন যে এই যে সিটি কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় সরকারের একটা এজেন্ট এখানে কিন্তু তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কে ক্ষমতায় আছে কেন্দ্র সরকার সেটা বড় প্রশ্ন না প্রশ্ন হচ্ছে আমি সিটি মেয়র হিসেবে আমি দৃঢ়তার সাথে আবার সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে আমি যদি দাবি জানাই দিয়ে অগ্রসর সরকারের এজেন্ট হিসাবে যথাযথ কাজ করি তাহলে নিশ্চয়ই আমি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম আপনারা খুব খেয়াল করবেন যে সম্ভবত বাংলাদেশে এই প্রথম যখন দুই হাজার আট সালে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন রাজশাহীত হলো যে আজকে যেমন জননেত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্র ক্ষমতায় থেকে একেবারে দুই হাজারে ক্ষমতায় কে থাকবে সেটা মৌলিক প্রশ্ন না বাংলাদেশকে একটা উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য দুই হাজার একচল্লিশ সাল পর্যন্ত একটা ভিশন লক্ষ্য বাংলাদেশ কীভাবে দেখতে চায় ঠিক সেমনি খাইবি জওয়ান লিটন কিন্তু দুই সালে যখন মেয়র হয়েছিল তার যে নির্বাচন ইশতেহার আমি সেটা বাদই দিলাম নির্বাচন ইশতেহারে আজকে যে ইশতেহার হয়েছে তার সাথে কিছুটা যোগ হয়েছে এই তো কিন্তু নির্বাচন ইশতেহারের বাইরেও তার গোটা সিটি নিয়ে যে পরিকল্পনা ছিল কে কোনদিন চিন্তা করেছে যে এখানে একটা পদ্মা নদী আছে পদ্মা নদী এখানে রিভার সিটি করা যেতে পারে সে মালয়েশিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন এক্সপার্ট নিয়ে এসেছিল সে চেষ্টা করছিল রিভার সিটি করা লক্ষ্য করে দেখেন যে একটা ডাস্টবিনও যে নান্দনিক সৌন্দর্য সম্পন্ন করা যায় এটা কিন্তু প্রমাণ করেছিলেন দুই হাজার আট সালে উনি প্রত্যেকটা ডাস যে জায়গাগুলোতে ডাম্পিং প্লেস ই করেছিল পাথর বিভিন্ন জায়গা থেকে ময়লা সংগ্রহ করে সে রাখবে সেই জায়গাগুলো দেখবেন ঢাকনা দিয়ে ঘিরে ফুলের বাগানের মতো করে দিয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতেই পারে না যে এখানে কোনো ই আছে নগরবাসীদের এত ছোট্ট চাহিদা দেখবেন এটা কত ছোট চাহিদা এই চাহিদাটাও কিন্তু কেউ পূরণ করতে পারে আমি প্রশ্ন তুলব যেন বুলবুল বলছে যে আমাকে কাজ করতে দেওয়া হয় দিই যে জেলে ছিলাম এতদিন আর এতদিন আমাকে এই সময় আমি যদি প্রশ্ন করি যে তার আগে সতেরো বছর কে ছিল স্বভাবত সতেরো সতেরোটি বছর কম না তাদেরই দলেরই এক নেতা মিজানুর রহমান মিনু কিন্তু ক্ষমতায় ছিল সেটা কি করেছিল আমি আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে চাই না এই বরন্দ অনলাইন টিভির পাশেই কিছুদিন আগে ড্রেন আছে লাথি দিয়ে ড্রেন পড়ে গেছে ঈদের আগে তার কর্মীদের খুশি করার জন্য ঈদের আগে টাকা বরাদ্দ দিয়েছে ফিস ছিটিয়ে আর বালু ছিটিয়ে ই করে দিয়ে গেছে যেমন দেখেন রাজশাহীতে কতগুলো বিষয় আছে মানুষ ভাবেই নি যে যানজটের যে সমস্যাটা যানজটের সমস্যার বিষয়ে উনি যে এবারে সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তাব দিয়েছেন দেখবেন তালাইমারি থেকে সিএনবি পর্যন্ত যে ফ্লাইওভার ওই দিকে রদাপাড়া থেকে ওইদিকে ফ্লাইওভার এইভাবে তাহলে যানজটটা অনেক নিদর্শন হয় ওখানে হ্যাঁ তো এইটা একটা বড় প্রশ্ন বিরাট প্রশ্ন 
রাজশাহীর মানুষ ভাবে কিন্তু যদি এটা সিটি কর্পোরেশনের কাজ না মেয়রের কাজ না তারপরে মানুষ ভাবে যে এটা একটা শিক্ষানগরী দেখবেন কেউ এটা ভাবেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী এখানে পড়তে আসে প্রাইভেট মেসে বিভিন্ন জায়গায় থাকে তাদের নিরাপত্তা প্রয়োজন মধ্যে সিটি কর্পোরেশন থেকে আলাদা মেস নির্মাণ করা এই ধরনের চিন্তাও কিন্তু এই সিটি মেয়র এখনই তার মাথার মধ্যে এই চিন্তাগুলো আছে রাজশাহী একটা শিক্ষানগরী এবং সংস্কৃতি সংস্কৃতি নগরী এইখানে দেখেন উনি যখন মেয়র ছিলেন আজকে হাজার হাজার লোক যায় উন্মুক্ত উন্মুক্ত যে দুটো মঞ্চ আছে সে দুটোর কথা বলে একটা লালন মঞ্চ একটা রবীন্দ্রনাথ মঞ্চ এটা কি খুব বেশি টাকার প্রয়োজন ছিল এটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য আমি তো লালন পার্কে একাধিক অনুষ্ঠান করি মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা হলে লালন পার্কের যেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে এই সময়কালে সংস্কার করা যায় কিন্তু সে তো সংস্কৃতি বোঝার আগে যে মেয়র ছিল যে সংস্কৃতি বাঙালি সংস্কৃতি বাঙালি ঐতিহ্য সংস্কৃতি এগুলো তার বোধের মধ্যেই নাই এগুলো সহজ এটা সে দেখেনি রবীন্দ্র মঞ্চের কথা এগুলো এ দিলাম ঝাড়ুর যে ব্যবস্থা যেটা বলে নাগরিকরা কেন উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সকালবেলায় উঠে সারা রাত ধরে পরিষ্কার করে সকালবেলা দেখবে পরিচ্ছন্ন নগরী এটা কিন্তু প্রমাণ করে গেছিলেন খাদ জামাল লিটন মানুষ তারপরও ভাবে সিটি মেয়রের কাছে এটা আশাবাদ ব্যক্ত করার একটা কারণ আছে আবার যে জননেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা রাজশাহী নিয়ে সারা বাংলাদেশ নিয়ে উন্নয়ন নিয়ে তো ভাবেনি রাজশাহী নিয়েও ভাবে যেমন দেখেন মেডিকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল মানুষের এখানে এই মেডিকেল একসময় রাজশাহী কিন্তু মেডিকেল কলেজ উন্নত কলেজ ছিল বিদেশ থেকে ওখানে এসে লেখাপড়া করতে আসছো ফিলিপিন থেকে শুরু করে ইরান থেকে সেখানে লেখাপড়া করে আসতো আজকে এখানে অনেক একটা বিশ্ববিদ্যালয় হলে একটা গবেষণার জায়গা তৈরি হবে ডাক্তারদের এবং এই হাসপাতালটা একটা বিভাগীয় হাসপাতাল এই হাসপাতালে এক হাজার শয্যা বিশিষ্ট যে এটা প্রক্রিয়া চলছে এটা একটা বিষয় সুপেও পানি এটা একটা বিরাট প্রবলেম কিন্তু এই যে গভর্নমেন্ট একটা পরিকল্পনা নিয়েছে এবং লিটন এই পরিকল্পনা কিন্তু লিটনের প্রজেক্ট দেওয়া লিটন যখন মেয়র ছিল তখন এই বিষয়টা নিয়ে উদ্যোগ নিয়েছিল যে শোধনাগার নিয়ে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে যে পানি শোধনাগারে এটা কর চেষ্টা করা হচ্ছে এই কারণ পদ্মার যে ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের কথা বলেছে এটা এটা কিন্তু মেয়রের কাজ না আরেকটা বিষয় দেখলাম যে রাশিয়া সিটিকে যেটা তিনি ঘোষণাই করেছেন একটা মেগা মেগা সিটি গ্রুপ দেবেন এবং এর কিছু মানে যে প্রাথমিক গ্রাউন্ডটা থাকে সেটা যেটা আপনার মুখ থেকে ফুটে উঠল যে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে যে প্রতিষ্ঠানগুলো রাজশাহীকে আসলে বাঁচিয়ে রেখেছে বা সেকে চলমান করছে সেটা অনেক পুরাতন প্রতিষ্ঠান অনেকাংশে অনেকগুলোই আসলে স্বাধীনতার আগে যেগুলো প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং এই সময়ে সে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বলি বা যেটা নতুন যে বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক এক ধরনের বড় স্থাপনা যেখানে চোদ্দ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে সেখানে আশা করা যায় যে এক লাখ মানুষকে সে জায়গায় নাড়া দেবে এই যখন মেগা সিটির যে ধরনের এলিমেন্টগুলো তৈরি হলো এর পাশাপাশি আপনারা যেটা দাবি করেন যে আওয়ামী লীগ যাকে প্রার্থী করেছে তার সেই ধরনের সুস্পষ্ট দক্ষতা আছে যোগ্যতা আছে তার নিজস্ব চিন্তা আছে বেশ করে প্রশাসনিক দক্ষতার কথা আপনারা তুলে ধরেন যে ভোটের প্রচারণায় আছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যে কাজটি করে সেই জায়গা থেকে যে নগরের কলেবরটা বৃদ্ধি হবে এই কলেবর বৃদ্ধির জন্য আসলে কি ধরনের সুস্পষ্ট যেই কথাগুলো এখন পর্যন্ত আসেনি কিন্তু আপনারা চিন্তা চিন্তা আছে যে ঠিক রাজশাহী মেট্রোপলিটান পুলিশি যে এলাকাটা বর্তমানে হ্যাঁ হয়েছে ক্রমান্বয়ে এইটাকে বাড়িয়ে বর্তমান যা আছে সেটাকে বাড়িয়ে সেই পর্যন্ত নিয়ে যে একটা মেগা সিটি তৈরি করা এইটা শুধু সিটি কর্পোরেশন আওতায় আনলে তো হবে না তার নাগরিক সুযোগ সুবিধা সেই এলাকাগুলোতে আবার নিয়ে যেতে হবে যেমন দেখেন উনি এখানে আর একটা ইমিজিয়েট করার চিন্তা চিন্তা করছেন ইমিজিয়েট করা তো সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব না কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে উনি যদি একটা সুবিধা আছে উনি জাতীয় চার নেতার সন্তান শহীদের সন্তান এবং লিটন যদি মেয়র নির্বাচিত হয় সে যদি কোনো দাবি নিয়ে যায় তাহলে সেই দাবিকে একবার ফেলে দেওয়ার মতো নেত্রী বিবেচনা করবেন না এরকম আমাদের মনে হয় আরেকটা বিষয় আপনার আলোকপাত করি যে সরকারি দলে থাকলে যে সুবিধাটা পাওয়া যায় এক ধরনের যে যিনি মানে এক ধরনের মেলবন্ধন মানুষ করতে চায় যে সরকারে থাকবে এবং নগরপিতার আসনে যিনি থাকবেন এক ধরনের মেলবন্ধন করতে চায় এবং এর পাশাপাশি আর একটা যেটা সমস্যা থাকে যে সেই সময় যদি বিরোধী দলে থাকে তো যারা মানে সেই দলের নীতি নির্ধারণের পর্যায়ের ব্যক্তি থাকেন তারা বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি মানুষ অনেকাংশে আস্থা রাখে যে তারা চারটা পাঁচটার কথা বললো তো ন্যূনতম দুই তিনটা তারা পালন করবেন সেই জায়গায় এই জায়গায় যে ঘাটতিটা আছে সেই ঘাটতিটা আসলে কীভাবে করে আপনার মোকাবেলা করেন আচ্ছা বলি যে কে বিরোধী দলে আছে বা কে বিরোধী প্রার্থী এইটা আমাদের কাছে মৌলিক
মোসাদ্দ হোসেন বুলবুল নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে আমরা তো সারা দিন দেখলামই কবছর তিনি কি করলেন আচ্ছা আমি যদি ঠাট্টা করে বলি যে আড়াই এত কতদিন যেন জেলে ছিল সে আড়াই বছর জেলে আর যেমন দেখেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সিটি কর্পোরেশনগুলো তার নিজস্ব আয়ের চলে কিন্তু কিন্তু একমাত্র খাইরুজ জামান লিটনি দুই সালে মেয়র হওয়ার পরে আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে নানাভাবে উৎস সংগ্রহটা অর্থ সংগ্রহ করে সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারীদের পর্যন্ত নিয়মিত বেতন দিয়ে গেছেন তিনি আপনারা জানলে ঈদের আগে কি ঘটনাটা ঘটল কর্মচারীরা সবাই বিক্ষুব্ধ কোনো টাকা দিতে পারে না হ্যাঁ কর্মচারীর অভিযোগ এই প্রশ্ন সাংবাদিকরাও করেছিল আমাদের পরশুদিন তা আমরা বলছি এই অভিযোগ আমরা করিনি এই আন্দোলনগুলো অনেকে দেখে রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে যেমন দেখি যে সরকার যখন দায়িত্ব মেয়ার শেষ করে তখন বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনগুলো তাদের দাবি দেওয়া নিয়ে মাঠে থাকে তাছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন তাদের কর্মকর্তা কর্মীদের চাইবেন যে তাদের একটা বেতনটা বৃদ্ধি হোক বা বেতন বৃদ্ধির প্রশ্নটা ছিল তাদের বেতনই দিতে দেওয়ার মানসিকতা আয়ে আয় করার যে যথার্থ প্রক্রিয়া সে প্রক্রিয়াগুলো নিতন নতুন নতুন প্রক্রিয়া উদ্বোধন কর উদ্ভাবন করে যেগুলো এখনো চলমান চলমান যেমন দেখেন ও বিশ্ববিদ্যালয় করার চিন্তা করেছিল সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে সে বিভিন্ন আটটা মার্কেট করার চিন্তা করেছিল যেখানে তার আয় বৃদ্ধি করা যায় সে যেমন চিটাগাং সিটি কর্পোরেশন উনি চিন্তা করছিলেন চিটাগাং নিজে গেছিলেন বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় গেছিলেন সিটি কর্পোরেশনের আয় বর্ধন করার জন্য নানামুখী পরিকল্পনা এটা কিন্তু তার মাথার মধ্যে আছে তার মধ্যে প্রাথমিক সূচনাটাই কিছু করেছিলেন আপনারা দেখবেন বিভিন্ন অসমাপ্ত রয়েছে এখনো কাজগুলো কমপ্লিট হয়নি নানা কারণে হয়নি পিপিআরের মাধ্যমে মার্কেট বহুতল ভবন যেগুলো থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়া ভাড়া এসে সেদিন আয় আয় বৃদ্ধি হতে পারে আরও অনেকগুলো প্রক্রিয়া ছিল যা আজকে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারী তার দলেরই কর্মী বেশিরভাগ কিন্তু দেখবেন তার দলের লোক আছে তারা খাইরুজ জামান লিটরের বাসায় যে নিজেরা দেখা করে বলছে কি এই নির্বাচনে কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন কিনা কোনো না আমি প্রচারণা দেখতে আমি এই নির্বাচনে আপনারা ঐক্যবদ্ধ আছেন সেই বিষয়টা দেখছি কিন্তু একটা বিষয় বিএনপি যেটা প্লাস পয়েন্ট হিসেবে গণ্য করা হয় যে বিএনপিতে তিনি হেভিওয়েট নেতার একসাথে অবস্থান আছে এখানে রাশে সিটি কর্পোরেশনে যিনি সাবেক মেয়র মিজানুর রহমান মিনু সাহেব আছেন বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা তারপরে মহানগর বিএনপি যিনি বর্তমান সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শফিকুল হক মিলন তিনি দ্বিতীয়বারের মতো তিনি সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তিনি মেয়র হিসাবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন সাবেক মেয়র মহানগর বিএনপির সভাপতি তিনজন হেভিওয়েট নেটার উপস্থিতি এর আগে চারজন যখন তিনি বিজয়ের সূচনা করলেন তখন চারজন ব্যক্তি এখানে দেখতে পাওয়া গেছে এবং তার সাথে যুক্ত ছিল নাদিম মুস্তফা যিনি হলো জেলা সভাপতি ছিলেন এবং তিনি জাতীয়ভাবে এক ধরনের বিএনপির রাজনৈতিক অঙ্গনে একটা পরিচিত মুখ তাকে দেখা না গেলেও তিন নেতাকে দেখা যাচ্ছে এই বিষয়টা নীরব কোনো বিপ্লব সৃষ্টি করবে কিনা আমার মনে আমার মনে হয় না মানুষ এই যতই হেভিওয়েট নেতা আসুক যে আসুক আমরা তো আমি আজকের উদাহরণ দিয়ে বলি যে আমি তো একাধারে আপনি নিজেই পরিচয় দিন আমি রাজনৈতিক কর্মী আবার একাধারে শিক্ষা কর্মী তো শিক্ষকরা যখন আমি আজকে অভিজ্ঞতাটা বলি যে বেরিয়েছে আমরা বিভিন্ন এলাকায় এমনকি বিএনপি করে সরাসরি বিএনপি করে আমি তো চিনি অনেককে সরাসরি বিএনপি করে তারাও পরিষ্কার বলছে যে আমরা বুঝে গেছি ভাই এটা স্থানীয় নির্বাচন এটা জাতীয় নির্বাচন নয় আমি আমরা মনে করি রাজশাহীর উন্নয়ন দরকার রাজশাহীর উন্নয়নের জন্য লিটনের কোনো বিকল্প নয় আমরা ভোট দেবো আর যারা ডিসাইডিং ফ্যাক্টর ফ্লোটিং ভোট যেটা ফ্লোটিং ভোট এই টোয়েন্টি পারসেন্ট ফ্লোটিং ভোট আছে এই টোয়েন্টি পারসেন্ট ফ্লোটিং ভোট তারা কিন্তু যেদিকে গড়ায় সেই দিকে ভোট কিন্তু নির্বাচন যায় তাদের মধ্যে কিন্তু একটা ব্যাপক সারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমি যেটা দেখছি আমি অনেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিদেরকে অনেক সময় আমার পরিচয় না দিয়ে হয়তো আমাকে চিনে না আমি কাকে মেয়র চান জিজ্ঞেস করছি তখন তারা একটাই কথা বারবার চিনে নিয়ে এসে বলে লিটন অনেক কিছু করেছিল তাকে মেয়র না থাকার ফলে এই রাশের আর উন্নয়ন হচ্ছে না অর্থাৎ তাকে আবার মেয়র চাই অতএব হেভিওয়েট প্রার্থী শিক্ষকরা কিন্তু চিন্তা করে যে যা দলই করুক না কেন না হলে 
আমার সংগঠনে আমি জেলার শিক্ষক সংগ্রাম কমিটির আবার আমি আহ্বান সমন্বয়ক যেখানে কিন্তু এগারোটা সংগঠন আছে সেখানে আওয়ামী লীগের সব আছে তা না নিরপেক্ষ আছে বিএনপির আছে সাধারণ সমর্থকও আছে তারাও যখন এই ব্যানারে আমরা সরাসরি নির্বাচন করতে পারি না তারপর আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম যে কি করা যায় যারা এই মহানগরে যে শিক্ষকরা আছে দলমত নির্বিশেষে আমরা সবার ভাবনাগুলোকে বোঝার চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি সবাই একমত হয়েছে বিষয়টি যে আমরা আমাদের নামা উচিত মাঠে নাহলে আমরা ভুল করব আমরা ভুল করব এই কারণে এখন এটা তাদের ব্যর্থতা এই নামার সাথে তো একটা বিষয় ফুটে উঠে যে প্রত্যাশা বা যে আশা যে বা স্বপ্নটা আসলে আওয়ামী প্রার্থীর পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে এবং সেই স্বপ্নের প্রতি বলাই যায় যে তারা বিশ্বাস রাখছে তারা আস্থা রাখছে এবং সেই আস্থা আসলে কতটুকু পূরণ করা সম্ভব হবে আমি মনে করি এটা একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসাবে এটা অবশ্যই এবং আমি মনে করি আমি মনে করি সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা এইচ এম খারিজমান লিটরের আছে এই বিশ্বাস আমাদের আছে স্বভাবতই এ নগরবাসীও কিন্তু এটা মনে করে এবং তার প্রমাণ দেখেছে যে অতীতে অতীতে প্রমাণ সেটা রেখেছে সে স্বভাবতই অতীতের অভিজ্ঞতাটা মানুষ আর বিগত পাঁচ বছর অভিজ্ঞতা তুলনা বিবেচনা নিয়ে মনে করছে মানুষ যে আমাদের যে প্রত্যাশা এই প্রত্যাশা পূরণ করার ক্ষেত্রে লিটরি যোগ্য প্রাপ্তি হবে এই কারণে দেখবেন যে না বলা সত্য লিটর কাউকে বলেনি এদেরকে লিটর নামাইনি দলের দল যেটা নামছে সেটা তার মতো করে নামছে বিভিন্ন ওয়ার্ডে মহল্লা এটা নামছে কিন্তু অতীতে কি দেখেছে এর আগে যে নির্বাচন হয়েছিল লিটরের দুই হাজার আট সালে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন ধরনের যেটা লিটরও জানে না খারিজমান লিটরও জানে না যে বা নির্বাচন যারা পরিচালন হয়েছে তারাও জানে না যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ নিজেই একজন এক একজন লিটরের প্রচারকে ভূমিকা পালন করছে তো এইটা লিটরের সফলতার দিক অন্যদিকে তারা পারছে না সেটা তো ভাবার আমাদের আমাদের তাদের অভিযোগ যে তাদেরকে আসলে করতে দেওয়া হচ্ছে না যে এটা এটা পাওয়া দরকার একটা ভাবে পাচ্ছে এবং তাদের নেতা কর্মীকে বিভিন্নভাবে হ্যারেস করা হচ্ছে সেটা উত্তর তো দিলাম যে তার নেত তারা যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকে তারা অতীতের যদি মামলা থেকে থাকে তো সে ছাড়পত্র কোনো কারণ নাই এগুলো সেটা আওয়ামী লীগেরই হোক আর যে দলেরই হোক মানে রাজনীতি মানে খুব পরিচিত ট্রাম যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এই নির্বাচনে এই টার্মটা আসলে কি অবস্থার ভেতরে এইটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এই নির্বাচন পরিচালনা করবে নির্বাচন কমিশন এখানে তার রিটার্নিং অফিসার আছে তাদের অভিযোগ করার সুযোগ আছে অভিযোগ যথার্থ হলে তার ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যবস্থা এতটা ক্ষমতা আছে নির্বাচন কমিশনের এবং সরকারি কর্মকর্তারা যেদিন থেকে এই নির্বাচন শিডিউল ঘোষিত হয়েছে এবং বিশেষ করে এই দশ যে দশ তারিখ প্রচারণা শুরু হয়েছে সেই দিন থেকে কিন্তু যত কর্মকর্তা পুলিশ হোক আর যাই হোক সবাই কিন্তু নির্বাচন কমিশন হতে যেমন দেখেন দু একটা জায়গায় অভিযোগ এসেছিল গাজীপুরের সিটি কর্পোরেশন খুল্লা সিটি কর্পোরেশন নিয়ে ইতিমধ্যে আপনি দেখবেন যে সম্ভবত খুল্লা সিটি কর্পোরেশনের আই সরি মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশের যে কর্মকর্তা তাকে এবং গাজীপুরের ওখানে এসপিকে নির্বাচন কমিশন কিন্তু তলব করেছে যে সরাসরি সাক্ষাৎকার কারণ দু একটা অভিযোগ এরকম আর একটা বিরাট মেগা সিটি ওই সবচেয়ে বোধ হয় বাংলাদেশের বৃহত্তম হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন হচ্ছে গাজীপুর সেইখানে যতগুলো কেন্দ্র দু চার পাঁচটা কেন্দ্র এরকম তো গোলযোগ হতেই পারে নানাভাবে আবার এই নির্বাচনে আর একটা জিনিস দেখবেন একই সাথে তো কমিশনার নির্বা ই নির্বাচন কাউন্সিলার নির্বাচন আছে তো গোলযোগগুলো বেশিরভাগ হয় কাউন্সিলারদের মধ্যে কাউন্সিলার প্রার্থীদের মধ্যে পরস্পর টানাটানি এগুলো দিয়ে এবং তার যে জের অনেক সময় যা পড়ে মেয়রের ঘাড়েও পড়ে হ্যাঁ ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে একই পরিবারের মধ্যে একাধিক লোক নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে একই পরিবারের একটা অংশ একজনের পক্ষে আছে আরেকজনের বিপক্ষে আছে এই যে পারিবারিক দ্বন্দ্ব এলাকায় দ্বন্দ্ব এগুলো হতেই পারে এটাকে কেন্দ্র করে ভোট কেন্দ্রে কিছু সমস্যা তাহলে আমাদের দিক থেকে আমি যতটুকু জানি খাইরুজ্জামান লিটরের দিক থেকে এবং নেত্রীর দিক থেকে জনতি শেখ হাসিনা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে আমি চাই নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক এবং এখানে কোনো রকম জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ড কিছু করার সুযোগ নাই সে আওয়ামী লীগ করে বলি তার করবে এটার কোনো সুযোগ নাই এটা তো স্পষ্ট একাধিকবার দেখুন পার্লামেন্টে বলেছেন তিনি দলীয় কেন্দ্রীয় ফোরামেও বলেছেন এবং ঢাকাতে যখন আওয়ামী লীগের যে বর্ধিত সভা হয় রাজ্যে মহান তিন সিটির যে নেতৃবৃন্দকে নিয়ে যায় সুস্পষ্ট প্রত্যেকটা ওয়ার্ডেই প্রায় আওয়ামী লীগের শুধু প্রার্থী একাধিক প্রার্থী আছে যে সময় 
বিভিন্ন সময় প্রার্থী সংকটের আমরা দেখেছি বা বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রার্থী ছিল না এরকম ঘটনা ঘটেছে এইবার যে মানে প্রচুর প্রার্থী এই জায়গায় আসলে অভ্যন্তরীণ কোনো ঝামেলা ওয়ার্ডগুলোতে বা নর্থ পর্যায়ের কাউন্সিলার পর্যায়ে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হবে কিনা এটা আমরা পরিষ্কার বলে দিয়েছি আমি এবার দলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলি শিক্ষক নেতা হিসাবে না দলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা সুস্পষ্ট হয়ে বলে দিয়েছি যে যেহেতু আমরা দল থেকে কাউকে মনোনয়ন দিইনি অতএব যেখানে একজন প্রার্থী আছে সেটা আলাদা প্রশ্ন কোনো কোনো জায়গায় হয়তো দলের একজনই লোক আছে সেটা আলাদা প্রশ্ন আমরা কোনো জায়গায় বাধাও দিইনি কিছুই বলিনি একাধিক প্রার্থী আছে শুধু আমরা একটা কথা বলেছি যে যারা কমিশনার প্রার্থী আছেন উভয়ই দলের লোক একা বা একাধিক দলের লোক আপনারা আছেন আপনার যোগ্যতা কি সেই যোগ্যতা প্রমাণ আপনি করেন অযথা অন্যের বিরুদ্ধে বিষেদগার করার কোনো প্রয়োজন নাই নিজেরা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতে আসেন কিন্তু এটা নিয়ে কোনো কন্দল সৃষ্টি করার কারণ নাই এক আর দুই নম্বর হচ্ছে আমরা পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে মেয়র প্রার্থীর জন্য যারা নির্বাচন করবেন পার্টি একেবারে নিম্নত হওয়ার পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক কাঠামো আমরা তৈরি করেছি যে যারা শুধু মেয়রেরই কাজ করবেন তারা আর কোনো রকম ভোট দিতে পারেন ভোট তো অবশ্যই দিবে কোনো কাউন্সিলারকে কিন্তু তারা সরাসরি মেয়রের কথাই বলবেন যে প্রচারণার ভিতরে প্রচারণার ভিতরে আমি স্পষ্টভাবে আমরা বলে দিয়েছি এটা কারণ থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি কি পাড়া মহল্লায় গিয়েও দেখেছি যে একই সাথে কেউ যদি মেয়রের কথা বলে আবার কাউন্সিলারের কথা বলে তাহলে সংকট থেকে কাউন্সিলারের বিষয়টা তখন মনে করে যে তাহলে ওই তাহলে ওইটাকে আর ভোট দেওয়া যাবে না মেয়রকে যেহেতু অবক কাউন্সিলার সে হয়তো ওই কাউন্সিলারকে পছন্দ করে না ইনভাবে এটা হতে পারে কারণ এবার দেখা যাচ্ছে কি যে দলই হোক না কেন লিটন যে দলেরই লোক হোক না কেন প্রতীক নৌকাই হোক না কেন আওয়ামী লীগের প্রতীক নৌকা শুধু আওয়ামী লীগের প্রতীক বললে ভুল হবে চুয়ান্ন সালের যুক্ত ফান্ডের প্রতীক এই নৌকা এই নৌকা ছয় দফা আন্দোলনের প্রতীক এই নৌকা স্বাধীনতার প্রতীক এই নৌকা হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের প্রতীক এই নৌকা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর প্রতীক এই ঠিক আছে কিন্তু এই নিম্ন পর্যায়ে এবার হয়েছে ওয়ার্ড পর্যায়ে নিচের দিকে আওয়ামী লীগ করে না কোনো দল করে না কিছুই করে না তারাও তো লিটনের পক্ষে এরকম আবহাওয়া একটা তৈরি হয়েছে তো তাহলে আমাদের অসুবিধাটা কোথায় আমরা এই জন্য বলেছি আমরা যারা মেয়রের কাজ করবে সরাসরি একেবারে পরিষ্কার মেয়রের পক্ষে নির্বাচন করবে কাউন্সিলারদের পক্ষে নির্বাচন কাউন্সিলার যে জিতে আসবে এবং এই জায়গাটা আর একটা লিটন দেখেন প্রমাণ করেছিল যে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলাররা কিন্তু দু সাল থেকে যে মেয়র ছিল তার সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য ছিল কিন্তু উনি কেউ অভিযোগ তুলতে পারবেন না কোনো কাউন্সিলার দু সাল থেকে যে যখন লিটন ছিল যে অন্য দলের ব্যক্তি হয়েছে বলে সে তার এলাকায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে অর্থবরদ্ধ হয়নি এই অভিযোগ কি রাজশাহীনগরকে নতুন মানে ঢেলে সাজানোর এক ধরনের প্রক্রিয়ার কথাও যদি বলা যায় সেটা বলা যায় কিন্তু এই একটা বিষয় তো ভোটের মাঠে শুধু ফ্যাক্টর করে না বিভিন্ন ভোটের যে আপনারাও জানেন যে শিক্ষিত শ্রেণীর ভোট থাকে একেবারে নিম্ন শ্রেণীর ভোট থাকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোট থাকে বিভিন্ন অঞ্চল যারা বঞ্চন আসে মানে যারা ঠিকভাবে নাগরিক সেবা পায় না তারা বিভিন্নভাবে বিষয়গুলোকে নেয় এবং এক ধরনের সার্বজনীন যে ইমেজের কথা বলেন এই দুইটা বিষয় আছে কিন্তু আর কি কি বিষয় আসলে আছে যে বিষয়টা তাকে আমরা যেটা ভীত প্রথম দিকে যেটা সোজা কথা আমরা যেটা ভয় পাই অতীতের অভিজ্ঞতা গত নির্বাচনে ফেল করার কারণ লিটো এত উন্নয়ন করার পরেও ফেল করলো এই তো সেখানে কি কাজগুলো করেছিল একটা খেয়াল করবেন বস্তি একটা সমস্যা বস্তির ব্যাপারে কিন্তু তার একটা বড় পরিকল্পনা ছিল ভেতরে ভেতরে কিন্তু যে অভিযোগগুলো এসেছিল কোন বস্তি ভেঙেছিল লিটন একটাকে বস্তি ভেঙেছিল প্রশ্ন উঠেছিল যদি দেখবেন যে ছয় নম্বর ওয়ার্ডের রেল লাইনের ওই পারে যেটা যে কিন্তু অলরেডি যে ওরা কোনো বাড়ি নাই ওখানে সব দখল করে কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য খড়ির আড়ত এগুলো বানিয়ে রেখেছে তো ওইটাকে সে একটা নান্দনিক সৌন্দর্য ঘিরে একটা সুন্দর করতে চেয়েছিল কই রেল লাইনের নিচে বস্তি ভাঙার তো কথা বলে নাই কিন্তু তারপরে উনিশ নম্বর ওয়ার্ডে ওখানে একই প্রচার করা হয়েছিল বস্তি ভেঙে দেবে তারপরে এ একটা গেল রাজশাহীর প্রশ্নে আর জাতীয় প্রশ্নে ছিল যে দুটো ফ্যাক্টর কাজ করেছিল হেফাজত ইসলাম যে ঘটনাটা ঘটিয়েছিল সেটা একটা কাজ করেছিল আর আর একটা সমস্যা সমস্যা সম্পর্কে আপনার আলোকপাত করি যে বিষয়টা আমাদের সামনে মানে প্রকাশ পেয়েছে যে আওয়ামী লীগের যারা আসলে যে ভোটার সংখ্যাটা আছে বিভিন্ন সেন্টারে সেই 
ভোটাররাই ভোট দিতে যায়নি যে এই সংখ্যার চেয়ে দুই তিনশো ভোট কম পড়েছে এই জায়গায় নেতা কর্মীরা এক ধরনের অনীহা ছিল তারা ভোট দিতে চাননি এই না চাওয়ার পিছনে কোন বিষয়গুলো ছিল আচ্ছা সেটা তো দুই পরাজয় হলো এখানে হয়তো অনেকে চাওয়া পাওয়া যে জায়গাটায় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারা না পারা এই প্রশ্নগুলো যদিও একটা মেয়র কয়জনের চাকরি দিতে পারে আসলে বিকল্প যে কর্মসংস্থান করার ব্যাপারে লিটন চেষ্টা করে তা না ঢাকায় একাধিক গার্মেন্টস মালিকদেরকে নিয়ে এসছে এখানে এখন একটা জায়গায় থেকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করছে গ্যাস ছিল না গ্যাস আনলো সেই কারণে যে গ্যাস নিয়ে আসলো আর কাঁচামাল আর অন্যান্য প্রশ্ন পরিবহন এই এই কারণে তো নতুন নতুন দাবি দাঁড়া দেবেন দাবি করা এবার যুক্ত করা হয়েছে ট্রেনের সাথে বগির সাথে গুডস ট্রেন যাতে এখান থেকে শুধু ব্যবসা এই যে শিল্পায়ন হবে শিল্প উৎপাদিত দ্রব্য আবার কাঁচামাল এগুলো তো আমাকে পৌঁছাতে হবে বঙ্গবন্ধু সেতু হয়েছে বলে কিছুটা সুযোগ হয়েছে এতটা আমরা যেটা বলছি সরাসরি ট্রেন চালু করা ইন্ডিয়ার সাথে সরাসরি এখান থেকে আবার ট্রেন চালু করা কলকাতার রাজশাহী থেকে এগুলো পরিকল্পনা কিন্তু শুধুমাত্র প্যাসেঞ্জারের জন্য নয় এমনকি আমরা বলছি এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্ট যে সম্প্রসারণ করা সেই সম্প্রসারিত এয়ারপোর্ট থেকে কার্গো যেন আবার সরাসরি এখান থেকে বিদেশ যেতে পারে আমাদের কাঁচামাল যে মালগুলো বিদেশের চাহিদা আছে না আমরা আমরা দেখেছি মানে উত্তরবঙ্গে যদি ট্রাম দেখা যায় যে যিনি একবার দায়িত্ব পালন করেন তিনি যদি ন্যূনতম মানুষের চাহিদাটা পূরণ করতে পারেন তাকে দ্বিতীয় মেয়াদে তাকে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়েছে এখানকার মানুষ এবং এই সুযোগটা আসলে যে ঘরে পৌঁছেছে সেটা আপনাদের বিরুদ্ধে যার সাথে আপনারা লড়াইয়ে নামছেন বিএনপি প্রার্থীরা এই সুযোগটা নিয়েছেন সেই জায়গা থেকে আজকের দিনে মানুষের আকাঙ্ক্ষা মানুষের চাহিদাও বেড়েছে মানুষ আরও অনেক কিছু পেতে চায় আরও অনেক কিছু চাচ্ছে এবার নিজেকে আর একটু এগিয়ে নিতে তার অঞ্চলটাকে এগিয়ে নিতে সেই জায়গা থেকে আপনারা কি কাজগুলো বাড়তি যে চ্যালেঞ্জগুলো না আছে সেটা কিভাবে করে মোকাবেলা অবশ্যই আমরা মনে করি যে আমাদের নির্বাচনী যেটা ইস্তেহাব দেখেছেন সেক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছি যে সিটি কমিশনার ফাদার হিসাবে সে এই উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বাত্মকভাবে অতীত যেমন বঞ্চিত করেনি কোনো অঞ্চল হ্যাঁ ঠিক সেইভাবেই কিন্তু পরিকল্পনা উনি বলেছেন অবহেলিত যে অঞ্চলগুলো আছে বস্তিবাসীর জন্য কি পরিকল্পনা সেটাও তিনি নির্বাচনের ইস্তেহারে কিন্তু ঘোষণা করে জাতীয়ভাবে তার নেত্রী পরিষ্কারই বলেছে যে ভবিষ্যৎ আর কোনো বস্তুই থাকবে না কি হবে এইখানে নাগরিক যে সুযোগ সুবিধাগুলো সব ধরনের স্যানিটেশন থেকে শুরু করে পানির ব্যবস্থা থেকে শুরু করে এবং আয়বদ্ধ কর্মসূচি তাদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া এসিমির মাধ্যমে ছোট ছোট প্রজেক্ট করে তাদের উন্নয়ন করা এগুলো তো করার পরিকল্পনা আছেই এভাবে কিন্তু দেখা যাবে কি মানুষের মধ্যে এখানে তো আসলে মানুষের আয়ের উৎস খুবই সীমিত যেমন দেখেন একটাই দেখবেন ইউনিভার্সিটি যখন বন্ধ হয়ে যায় মেডিকেল কলেজ বন্ধ হয়ে যায় তখন দেখবেন রাজশাহীতে কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য দশ নামে একবারে তো আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকায় দেখবেন আজ হোক মোটামুটি সারা বাংলাদেশে বটেই রাজশাহীতে কিন্তু একটা শান্তির নগর হিসেবে একটা অভিত হয়েছে এবং এতে করে দেখবেন এখানে ব্যবসায়ীরা শিল্পপতিরা বা অন্যরা কিন্তু বর্তমানে কিন্তু অনেক খুশি আরেকটা বিষয় জানতে চাইবো যে রাশিয়া অঞ্চলকে যেটা বলা হয় যে বিএনপি জামাতের দুর্গ সেই দুর্গ আসলে ভেঙে ফেলার আপনারা তার প্রান্তে আপনারা দাবিটা করেন যে সেই দিনটা আর নয় দিন পরিবর্তন হচ্ছে আসলে কি অবস্থার ভিতরে এটা কারণটা ছিল যে ধরনের বিষয় থাকে যে মানে নিজের অবস্থান বজায় রাখার যেটা বিষয় যে এক মেয়াদের পর দ্বিতীয় মেয়াদের সফলতা আসলে বলে দেয় যে তাদের কি অবস্থার ভেতরে আছে সেই জায়গা থেকে আপনাদের কি বিষয়টা নজরের ভিতরে থাকবে নির্বাচনের পরে কারণ ত্রিশ তারিখের পরেই তো আপনাদেরকে যদি আপনারা জাতীয় নির্বাচনে আবার সেই পথ চলা হবে এবং সবই আপনাদের ওই কাজটা ঠিক আছে একসময় বলা হতো যে এখানে বিএনপি হচ্ছে বিএনপির ঘাটি মুসলিম লীগের ঘাটি উত্তরাধিকার সূত্রে কারণটা কি দেখবেন যে এটা একটা ফ্যাক্টর যে রাজশাহীটা চারিদিকে বর্ডার অঞ্চল এইখানে দেখবেন মাইগ্রেটেড পিপুল অনেক বেশি আমি সবাই মাইগ্রেটেড পিপুল একসময় এখানে কি স্থানীয় অস্থায়ী এই সব লড়াইগুলো কিন্তু ছিল এখন কিন্তু নাগরিক চেতনার উন্নত হওয়ার ফলে এখন কিন্তু এইসবগুলো আর কেটে গেছে এগুলো এগুলো আর সমস্যা তৈরি করে না আর আওয়ামী লীগ জাতিভাবেই সমস্যাটা হতো এখানে কি যে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় মাত্র বঙ্গবন্ধুর আমলে সাড়ে তিন বছর রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল বঙ্গ যা কিছু কিন্তু দেখবেন ভীষণ কিন্তু বঙ্গবন্ধুরই ভীষণই কিন্তু চলছে এখন পর্যন্ত যে বঙ্গবন্ধু যা যা ভেবেছিলেন যে পথে উন্নয়নগুলো তৎকালীন বাস্তবতায় সেটারই ধারাবাহিকতা সম্প্রসারিত রূপ নিয়ে কিন্তু কাজ হচ্ছে আজকে দেশে 
তো এইটা তো মানুষ বাস্তবে যখন দেখছে আমি যখন তারপরে ছিয়ানব্বই ঠেক ক্ষমতায় আসলো মাঝখানে দুর্ঘটনা ঘটলো নানা বিষয় গেল তারপরে টানা যদি দুবার ক্ষমতায় আসলো এই ক্ষমতায় আসার ফলে আজকে যে সমস্ত অপপ্রচারগুলো ছিল বিশেষ করে এটা মানুষের মধ্যে উত্তরাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি প্রোপাগান্ডাগুলো বেশি কাজ করত এই প্রোপাগান্ডা কিন্তু তার কাজ হয় আওয়ামী লীগে আসলে মসজিদ থাকবে না মন্দির থাক মন্দির থাকবে না মসজিদে মসজিদে উলুধ্বনি হবে কিন্তু আজকে কি হচ্ছে বরঞ্চ আওয়ামী লীগ আমলে এমন কোনো মসজিদ নাই যে মসজিদ বা মন্দির বা উপাসনালয়ে ডেভেলপমেন্ট করা হয়নি এরকম ঘটনা কিন্তু খুব কম এবং এখানে দেখবেন সদর আসরে তো আওয়ামী লীগের এমপি না কিন্তু মহাজোটের এমপি আওয়ামী লীগের সমর্থিত এবং তিনি তো এমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই এমন কোনো স্কুল কলেজ নাই যেখানে মন্দির নাই মসজিদে তার হাতে ছোঁয়া নাই দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে জাতীয়ভাবেই নেত্রী কিন্তু প্রত্যেকটা জেলায় যে একটা মডেল মসজিদ করা এবং প্রকৃত অর্থে কিন্তু তার মানে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কেউ বঞ্চিত করছে বিষয়টা এরকম না যে প্রত্যেকটা ধর্মের নাগরিকদের সমান সুযোগ সুবিধা ধর্মীয় অপসনালয়গুলো রক্ষণাবেক্ষণ তাকে সম্প্রসারণ এই বিষয়গুলো কিন্তু জাতীয়ভাবে যেমন পরে চলে আসছে একটা বিষয় জানতে চাইবো যে ঐতিহ্যগুলো পুরাতনভাবে আছে এবং সেই ঐতিহ্য রাশিয়াকে একটা ভিন্ন মাত্রা মানে যারা পর্যটকদের একটা শান্তির নগর হিসেবে পরিচিত পেয়েছি নির্মল বাতাসের নগরে বিভিন্ন ধরনের পরিচিতি আছে এবং এই পরিচিতিগুলো বিশ্বব্যাপী রাশিয়াকে পরিচিত করেছে একটা সুযোগ আছে যে পুরাতন স্থাপনাগুলো আছে এবং ভারত সরকার ফ্রেন্ডশিপ কিছু অর্থের কারণে সেই জায়গাগুলো অনেকাংশেই যিনি দায়িত্ব পালন করবে তার কাজটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে যে খুব অর্থ খরচ খরচ দরকার হবে না শুধু উদ্যোগ উদ্যোগগুলো লাগবে সেই জায়গায় পর্যটনের যে হিউজ একটা সুযোগ তৈরি করার সুযোগ ছিল তা আসলে কতটুকু কাজে লাগাবেন এইটাই হচ্ছে লিটার বারবার বলেছে যে এইটাকে আমি পর্যটন একদিকে যেমন শিক্ষানগরী আর একদিকে পর্যটনকে আকৃষ্ট করার জন্য অনেকগুলো দেখবেন নির্বাচনী ইস্তেহারই বল নির্বাচনী ইস্তেহার যেমন পুরাতন ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য একটা পরিকল্পনা এবং সম্ভবত দু হাজার আটেই যখন ক্ষমতায় ছিল তখন দেখবেন সংস্কৃতি সেবীদের নিয়ে সংস্কৃতি কীভাবে বিকাশ করা যায় সিটি কর্পোরেশন আন্ডারে যে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো ছিল সেখানে যুক্ত করা হয়েছিল শিক্ষার ব্যাপারে কী করা হয় শিক্ষাবিদকে নিয়ে সেখানে যুক্ত করা হয়েছিল হ্যাঁ এই জন্য বরেন্দ্র বাতিঘর নামে দেখবেন দুটা সেই সময় প্রকাশ করা হয়েছিল লিটন এইবার নির্বাচনী ইশতেহারেও কিন্তু সেটা উল্লেখ করা আছে যে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি এটাকে রক্ষা করার জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা উনি নেবেন ধন্যবাদ আমাদের সম্মানিত অতিথি আমাদের মাঝে ছিলেন অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশাহ সহসভাপতি রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগ সহসভাপতি বাংলাদেশ শিক্ষক কলেজ সমিতি তাকে তিনি যথেষ্ট সময় দিয়ে আওয়ামী লীগের যে ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন এবং তিনি যে যোগ্যতা যে দক্ষতার স্বাক্ষর বিগত সময় রেখেছেন এবং যে প্রত্যাশাগুলো নগরবাসী পূরণ করতে চাচ্ছেন তিনি বিশ্বাস করেন যে রাজশাহীর নগরবাসী সেই জায়গায় আস্থা রেখেছে এবং সেই আস্থার ফলাফল আসলে তিরিশ জুলাই যে ভোটটা হবে সেই ফলাফল দেখতে পাবে এবং জনগণকে আগামী দিনে যে কাজগুলো আওয়ামী লীগের প্রার্থী করবেন তিনি যদি মেয়র নির্বাচিত হন সেই কাজগুলো রাজশাহীকে আর একটা ভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাবে সেই প্রত্যাশা সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করছি সব ভালো থাকবেন শুভরাত্রি ধন্যবাদ